Câncer. Setembro tá bombando aqui, ó. Um monte de mensagens para muitas pessoas, coisas direcionadas. A gente tem desde um amor espiritual, um amor de outras vidas sendo encontrado agora, em setembro, até a mensagem da espiritualidade, mentora, sucesso, proposta, tá bombando, então vem ver. Olá, estrelas do signo de câncer! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero deixar um recadinho para vocês. Na verdade, é um convite para vocês comemorarem comigo o aniversário de Ganesha. São 10 dias de comemoração que eu vou fazer esse ano no Instagram para não bagunçar aqui os algoritmos do YouTube, que já está bem bagunçado. Ganesha é o Deus que remove os obstáculos, que abre caminhos. É um Deus que eu sou completamente apaixonada e devota. Beleza? Além disso, minha agenda tá fechada, mas eu tô já com a lista de espera aqui na descrição. Tem o WhatsApp para você entrar na lista de espera. Passando o aniversário de Ganesha, é muito provável que eu abra a agenda. Tanto para tarão quanto para mesa radiônica. Então aproveita porque é a única agenda do ano. E no final do vídeo, vai aparecer para vocês sugestões de dois vídeos, que são os quadros novos aqui do canal. Um sobre astrologia e um sobre perguntas sobre Deus, a humanidade... E tudo que tá acontecendo, ok? Então, convido vocês a assistir. É em comemoração aos 10 anos do canal, os dois quadros novos. E eu quero muito que vocês, pelo menos, vejam para falar Ah, gostei, não gostei, ok? Então, vamos lá. Câncer. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor que me torne um canal. E eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de câncer. Gratidão, 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 gratidão. Câncer. Vamos lá, então. Vou começar com o um oráculo. Já deixa seu like. Se tá chegando aqui agora, se inscreva no canal. Comenta comigo o que ressoou, ok? Vamos lá, câncer, por favor. Lembrando que os oráculos que eu uso, os tarôs, todos estão aqui na descrição desse vídeo. Não subestime o seu poder. Essa carta, ela tá falando que o seu melhor tá depois do medo. Tá do outro lado do medo, tá além do medo. Então, aqui tá falando de um momento em que vai aparecer oportunidades na sua vida que você precisa ir mesmo com medo. É, não se prenda por pensamentos negativos é, em cima da situação. Ah, eu recebi um convite. Poxa, mas e se eu for? Eu fecho as portas aqui. Se eu for, vai dar certo? Será... Eu troco o certo pelo incerto. Aqui tá me falando muito de alguma coisa que vai te fazer questionar muito é, se você deve aceitar ou fazer ou investir ou começar, mas que o seu melhor tá além desse medo, tá? E então, o que tá aparecendo aqui é aceite aquilo que vem para você porque vai vir alguma oportunidade que você vai ficar com medo de aceitar, mas aceita. A gente está falando de setembro, então presta atenção. Alguma oportunidade, é claro que não vai ressoar tudo com todo mundo, mas é muito importante que você fique até o final do vídeo, porque às vezes no meio disso vem aquela sacada de chave que faz todo sentido, tá? E aí vem alguma coisa que fala com você, porque não, nada é à toa. Então, assim, para quem é, ressoar isso, aparecer um convite, uma oportunidade, alguma coisa que você fique com medo de fazer, Faça além do medo, porque vai dar certo. Quando a gente começa uma tiragem que já com um alerta, é porque isso fatalmente vai acontecer. Então, presta atenção, a partir de setembro, muito provavelmente, no meio de setembro, a gente está bem no comecinho, né? Vai, começa a surgir, começa a vir essa energia. Então, assim, presta atenção, aceite o convite. É uma porta que se abre. É algo que vai trazer à tona melhor de você. Então, às vezes, você tem o medo de não dar conta, de não ser bom o suficiente, de o de um negócio não dar certo como você imagina. O seu melhor vai virar à tona. Você vai dar conta, você vai conseguir, a coisa vai dar certo. Ok? Deixa eu pegar aqui o tarô para a gente dar uma olhada. O que mais? Para câncer. Vamos lá, câncer. Por favor, para câncer. Câncer, o que mais para câncer? Qual a energia para câncer? Opa! 
Olha isso, câncer. Que isso? O sol brilhando na sua vida. Olha, seja lá o que é que você vai ter que enfrentar o seu medo, o seu medo vai ser coroado com sucesso. Vencer o seu medo vai te trazer sucesso, vai te trazer abundância. É o sol, o sol brilhando, reconhecimento. É muito possível que abram outras portas, que outras coisas comecem a fluir. Isso aqui é uma carta de harmonia, de períodos em que a gente está brilhando, que nós somos os nossos próprios sóis, né? Então, a gente brilha, a gente tem sucesso, a gente tem reconhecimento, a gente fica feliz. E a abundância, trazendo abundância literalmente. Então, eu não sei em que área que isso vai abrir na sua vida. Que você vai enfrentar seu medo, que você vai dizer sim, que você vai conseguir. E isso vai trazer sucesso e abundância. É profissional, é um, novo, é um novo negócio, é um convite, é uma sociedade, é uma parceria. Enfim, é uma nova empresa que vai trazer sucesso e abundância. Abundância para você. É no amor, é um relacionamento que você está em dúvida se você deve investir ou não e etc. Vai, vai dar certo. É, mesmo que não pareça uma porta, porque eles estão falando sobre é, convites, né? Que de repente você acha que não vai dar em nada, mas você fica com receio, vai do mesmo jeito. Aqui a gente está falando de um mês muito abençoado na sua vida, câncer. Muito abençoado, portas que se abrem, que vão continuar surgindo. Essa carta, opa, essa. É, você vê que as taças, elas estão em harmonia, elas, tão, elas continuam jorrando, elas continuam fazendo é, com que a coisa ela continue fluindo, é uma carta que flui, você percebe? É um céu azul, as águas são claras, elas transbordam e continuam fluindo, então abundância, prosperidade, tá tudo marcado no seu mês aqui. Deixa eu pegar aqui o um ciganinho para a gente ver se dá uma clareada, que época, que área, o que está rolando aqui, o que mais, por favor... Para câncer, que tiragem, câncer, que tiragem, que maravilha esse sol abundante na sua vida. São, são cartas assim, são energias assim, que tem a capacidade de transformar a nossa vida, de mudar realmente é, estados, situações, sabe, assim, sair de uma época de escassez para uma época de abundância, sabe, sair de inseguranças e relacionamentos que, pô, que destrutivos, para relacionamentos que duram, que, que tem abundância, que tem troca, que tem amor. É, câncer. O que mais? Por favor, para câncer. Pedindo carta, por favor, para câncer. Oh, meu Deus. Vamos lá, ajuda aí. Opa. Proteção espiritual, câncer. Tá? Proteção espiritual de uma mulher na sua vida. Ok? Vamos ver se tem alguma mensagem. Porque saiu uma proteção espiritual, cão. Normalmente é proteção espiritual. Tá, para alguém aqui é um amor, é uma, é, uma, é uma companheira. Ou um companheiro, tá? Isso aqui é um relacionamento de parceria, de companheirismo, um amor fiel, tá? Mas tem para alguém, isso aqui está representando uma proteção espiritual feminina. Pode ser uma mentora, pode ser uma ancestral, pode ser alguém que já partiu. Por favor, clareando para câncer. Está vindo para mim muito uma avó, tá, câncer? É uma avó que você não teve muito contato. Eu não sei por que não teve muito contato. O amor e o desejo, câncer, aqui tá me trazendo para algumas pessoas, é... essa carta, ela fala de bens inesperados, ela fala de, de, de dinheiro chegando inesperadamente, ela fala é, sobre você se apaixonar ardentemente por algo ou alguém, é, e, e ela fala de mudanças positivas, de conquistas através dessa grande paixão por algo ou alguém. Às vezes a gente se apaixona por uma carreira, por uma profissão, por um lugar, por um, por um, 
por um ofício, sabe? Por um esporte, por uma dança, por uma arte. E isso muda a nossa vida, muda a nossa energia. Então, essa carta, ela tá falando muito sobre isso, assim. É um, um período onde você vai despertar em você é, emoções apaixonadas por algo ou alguém, tá? É, além disso, ela traz prosperidade, ela traz abundância, ela traz é, situações... É, que se resolvem de formas inesperadas, é, a prosperidade bate na porta, porque ela fala muito sobre o inesperado, bens inesperados, ok? Então, para alguns de vocês, aqui é a chegada de alguém na sua vida que é o amor, tá? Que vai se tornar o amor, que vai despertar a paixão, vai despertar... O amor e o desejo é quando a gente consegue viver um relacionamento é, perfeito, vamos dizer assim, quando as pessoas se amam e se desejam, né? Então, também tem isso. Vamos lá. O que mais, por favor? É, então, tem realmente uma influência feminina na sua vida. Essa carta, a duplicidade, ela fala sobre isso, sobre uma influência feminina em cima de algo que demora muito para acontecer na sua vida. Sabe aquelas áreas que são lentas, que as coisas não dão certo, que demora muito, que você batalha, 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 e parece sempre que está faltando alguma coisa, você nunca consegue chegar no cume. Aqui tem uma influência positiva aí em cima, quase como uma bênção é, é, de uma mentora, de uma mestra, de um, de um ser de luz, de um ancestral mas é uma energia feminina, abençoando você numa área da sua vida que dá trabalho, que não vai para frente, que foi muito lento. É, aquelas áreas onde Saturno está marcante na nossa vida, que faz com que todo o aprendizado seja mais devagar, é, que a gente tem mais dificuldade em quebrar padrões, que a gente tem mais dificuldade em resolver, em fazer prosperar e dar sucesso. Vamos lá. O que mais? Para finalizar, por favor. Opa, voou duas. É realmente, é uma energia feminina, tá? Ó, a, a imperatriz, a sacerdotisa, não é realmente. A sacerdotisa. Aqui tá me falando muito mesmo sobre uma... uma... Essa carta, quando ela vem junto com uma questão de paixão, uma questão de transbordar amor e tal, ela está trazendo para alguns de vocês uma paixão avassaladora, um relacionamento é, completamente diferente do que você já viveu, cheio de amor, mesmo para quem falha, ah, não sei mais amar, sabe assim, de desejo, de cumplicidade, é uma pessoa que de alguma forma pode trabalhar ou te apoiar também, ou haver uma troca, sabe, quando, sabe quando você encontra casais que um apoia o outro e os dois deslancham, tem uma energia disso, assim, é... É... tem uma, uma, uma coisa de você sair também do afastamento que você se colocou na vida social. Então, aqui está me dizendo que você também precisa se abrir, você precisa se movimentar. Isso não vai cair no seu colo se você continuar trancada, sabe? Ou trancado. Você precisa se abrir para isso. Você precisa dar oportunidade dessas pessoas chegarem na sua vida também, tá? Então, para alguém aqui tem, tem a chegada de uma pessoa muito marcante na sua vida, muito marcante, que pode ser, sim, uma, alma, uma, uma relação de alma. Eu nunca falo sobre isso, mas é que está muito marcante com cartas é, que têm uma energia espiritual envolvida. Né? Porque, às vezes, tem amores na nossa vida que são dessa terra, que não são espirituais. Mas aqui, nesse caso, para quem está é, para encontrar essa pessoa ou está é, começando a conhecer ou está começando a se relacionar e está na dúvida se deve investir ou não, mas tem uma sensação de que essa pessoa é diferente, essa pessoa realmente é diferente. É alguém que realmente, é, além de se tornar uma grande paixão na sua vida, ela é alguém que, que a relação de vocês gera uma energia que faz os dois irem para frente. Não é uma energia que um suga o outro e aí só tem um destaque. Ah, o outro lá tá tendo a vida indo para frente 
e a outra pessoa fica lá dando suporte. Não, aqui é uma troca, os dois crescem, os dois prosperam, ok? Essa carta também fala de matrimônio, tá? De casamento, de morar junto. Fim da solidão para alguns, tá? Fim da solidão. Vou pegar aqui para finalizar. Estão falando para mim é, que para alguém aí, essa energia, essa, essa, essa minha visão de ser um, uma mentora, uma mestra, alguma coisa assim, para alguém aí, é uma alma... É, um, é uma... Tá representando vidas que passaram onde vocês estavam juntos, tá? Então, é, uma, é um casal de outras vidas. Então, por isso que tem essa energia também da espiritualidade, de, de desencarnados e tal. Porque em algumas vidas passadas, vocês já se encontraram. É, e essa... E, a, e encontrar nessa vida é um presente. Tá? Para algumas pessoas aqui também tá me mostrando é, esses bens inesperados que apareceram aqui podem vir na forma de presentes, presentes que a vida vai te dar, tá? É, o encontro com essa pessoa pode ser um presente, pode ser realmente um presente, uma parceria, um convite, é, um trabalho que se torne um presente na sua vida, que abra as portas, mas tem um presente vindo para você, ok? Bom... Tiragem reveladora, hein? Vamos tirar um decreto? Vamos lá. Decreto para câncer. Por favor, um decreto para câncer. Serafis bem. Nossa, eu adoro o mestre Serafis bem. Eu sou a ascensão na luz. Serafis Bey é um mestre que traz, é, trabalha na chama branca, que traz clareza, que traz discernimento, que traz claridade, que faz com que a gente enxergue é, melhor as nossas sombras. Também é, é um mestre, a chama branca também nos ajuda a entender é, os organizar os processos, né? o que vem na frente, o que, que, demo, o que, que vem primeiro, o que, que né? É, colocar as coisas é, de forma prática, organizar os nossos processos de pensamento. Também é o um mestre que resgata tanto partições de alma quanto almas que precisam de resgate, tá? É, e também é o um mestre que permite, né? A chama branca também trabalha na permissão dos nossos mentores. Então, eu sou a ascensão na luz, é um decreto para você, o eu sou é a sua presença divina, a centelha, o Espírito Santo de Deus que habita todos nós, né? A onipresença de Deus vem através dessa centelha divina que é eu sou. A ascensão é se conectar com isso. Então, aqui tá pedindo que você se conecte espiritualmente com a luz, né? Com a sua própria luz, com, com a face de Deus ou o nome de Deus que de alguma forma toca você. Então, que setembro, para que essas coisas todas fluam em harmonia, não esquece de se conectar com Deus, do seu jeito. Mas se dedique um pouco a isso, para você acender na luz, para você também é, se transformar mais luz, né? E, e, e se abrir para isso. A gente tem luz para você, muita luz. Não subestima teu poder. Você pode brilhar, ok? Então é isso. Comenta comigo. Ah, como é que você faz o decreto? Eu sou a Ascensão na Luz. Escreve aqui. Transforma esse vídeo numa, num, num caderno de decreto poderoso, onde cada pessoa coloca a sua energia e recebe também, a, em troca, a energia das outras pessoas. Isso bomba e isso funciona. E também pode decretar isso na sua vida. Eu sou a Ascensão na Luz. Ou simplifica. Eu sou luz. Porque você é luz, tá dentro do corpo, mas antes de qualquer coisa você é luz, ok? Um beijo, muita luz e até mais!